Momshi! In today's video, ang ituturo ko naman po sa inyo ay ang paggawa ng MailChimp landing page. Okay, so naka-headset ako. <laughs> ulit, ulit! Hello mga kamomshi! In today's video, ang pag-uusapan natin ay ang paggawa ng MailChimp landing page. So, marami kasi tayo yung mga videos na about email marketing. So, I decided na ituloy-tuloy na yan para matuloy-tuloy din po ang pagpa-practice nyo for email marketing. And kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video. Mag-click na po ng subscribe button at i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, ano pang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in... Now na! <laughs> Taas! <laughs> welcome back po sa ating channel at sa mga bago lang. Welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos. At dito po... Close the door! Kuya! Hindi <laughs> A few moments later. Welcome back po dito sa ating channel at sa mga bago lang. Welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorial, interviews at kung ano-ano pa tungkol sa buhay at pag-online job na isang home-based mom. And like what I said earlier, ang pag-uusapan po natin ay kung ano ba ang landing page at kung paano ba siya gawin gamit ang MailChimp. So, marami po kasing uri ng mga landing page. Pwede namang hindi rin sa MailChimp kasi marami rin pong paraan kung saan nyo pwedeng gawin ang landing page. But since mga newbies po tayo, eh, doon po tayo sa pwede nyo mapagpractice na agad kapag uh, nagsisimula pa lang kayo. And saan nga ba to Sa MailChimp. So, ipapakita ko sa inyo yung aking screen para masundan nyo. So, kung ready na, yan, magsisimula na tayo sa ating tutorial. As you can see, ito po yung aking uh, landing page na sa ngayon. Pero ito ay hindi MailChimp. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung isang simpleng uri ng landing page. And before natin practicein kung paano gumawa ng landing page, let me tell you first what a landing page is. A landing page is a page on your website where you can offer a resource from your business in exchange for a visitor's contact information. Marketers can capture this contact information using a lead capture form where visitors can enter details like their name, email address, and job title. So dito sa simple kong landing page, as you can see, the in the only information na hinihingi ko dyan is yung first name at yung email address. And in some landing pages, ang hinihingi nila ay email address lang o kaya first name, last name, email address o kaya merong kompletong information like their street address, yung parang physical address nila ng bahay nila, phone number. So, depende po sa information na kailangan nung humihingi. And ako eh, simple lang kailangan ko kasi I wanna send free guide dun sa mga newbies na gusto ng free guide from me. Ganon. <laughs> uh, yung iba, yung ibang client ang gusto parang maglalagay ng ebook dyan. And then once you sign up, they can download the ebook from the person. Okay? Uh, pwedeng sa email ipapadala or the moment that they sign up, they will be redirected to a page, another page, and doon nila madadownload. So, depende po sa style nung landing page na gusto ng mga nagpapagawang client. So, yun sa akin, once you sign up, yun na, makakatanggap ka na po ng free guide from me. So, eto naman po, yung, eto kasi yung pinapakita ko is gamit yung aking WordPress website. Yan po yung website ko. Pero yung nauna ko, bago pa ito, eto, yung aking MailChimp landing page. And as you can see, meron ng 821 na nag-visit dyan, nag-click, and subscribers akong uh, nag-download or nag-sign up for my free guide. Pero hindi ko na kasi ito ngayon ginagamit. Ang mas ginagamit ko, yung kanina. So, let me show you how it looks like. Ayan, click. And then, later on, ituturo ko kung paano ko siya gagawin or kung paano natin siya gagawin. Yan, so simple lang, hindi nga may hindi nga masyado maganda yung background, di ba? <laughs> so nasa inyo na lang po 'yan kung paano niyo pagagandahin yung inyong background, yung paggamit niyo ng image, and yung mga background image ko nen, kinuha ko lang siya, or ginawa ko lang siya gamit ang Canva. So alam niyo naman, Canva user tayo, 
Hindi tayo gano'n kagaling sa, alam nyo na. <laughs> anyway, so nilagyan ko lang ng pinaka-header na inedit ko na sa Canva. Nilagyan ko ng picture ko. So, discard nyo na lang po. etong mga nakikita nyo elements na yan, lahat yan galing lang din sa Canva. Tapos, dito, ang hiningi ko lang din na details is yung email address at first name. So, yun lang importante na sa, yun lang importante sa akin. Tapos, naglagay lang ako ng where should I send the free work from home guide. Alright, so paano nga ba natin yung gagawin? Let's go to MailChimp. So, make sure meron na po kayong account sa MailChimp. Libre lang naman po kapag uh, uh, sign up. For the first 2,000 contacts kasi dyan, libre lang yan. So, pwede ka nang mag-practice. Pero, hindi lahat ng email platform ay uh, pwedeng mag-create ng landing page kagaya ng active campaign. Walang landing page doon. That's why kinokonek ko pa siya sa website. Pero dito sa MailChimp kasi, meron na. So, kung gusto nyo practicein, just sign up for MailChimp. And kung gusto nyo pa po ng uh, tutorial for how to create uh, forms, list, campaigns, paano mag-send ng mga emails, meron tayong naunang videos about email marketing using MailChimp. So, please practice nyo po yan para may idea na rin po kayo. Pwedeng after this video o kahit na ikat mo ngayon, bum bum Panoorin mo muna yung mga naunang video para mas makasabay ka sa akin, okay? Lalagay ko po dyan sa description box and even dito sa mga cards sa taas, uh, magpapapap na lang po yung ating tutorial for email marketing using MailChimp. Alright, so let's get started. How do we create a landing page? Okay, so let's just click on the word create campaign sa taas. Ayan, and then piliin nyo lang po yung landing page. Ayan, kita naman. And then, pangalanan nyo lang po. Let's say, home base, mom, ay, ay, meron na pala ako. Okay, ulit. Home base, mom, diaries, LP. Ayan, para lang may iba. Landing page. Just for testing purposes lang to guys, ha. Tapos, may mga pre-made template na. Ayan, pwede ka na lang din pumili, tapos i-customize mo. So, pili na lang tayo. Say, lead capture. Kasi, may ba, kagaya niyan, may mga background pictures. Yan, nakita ko na to. Kaya lang mahaba siya. So, pwede nyo naman delete na lang element. Ito na lang. Lead generation. Click nyo lang. Okay, nagre-read pa. Masyado ako nagmamadali, di ba? Sabi niya, oh, bilis-bilis mo naman. Isang click lang, ganun. <laughs> anyway, so, yan. Okay, so, pasensya na. Medyo matagal. In the meantime, shoutout po sa mga ka-group ko dyan sa Home Base Mom Diary sa mga nag-join na. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa. Almost 3,000 uh, almost 3,000 members na po tayo. Sa mga gusto mag-join, make sure to answer all questions para may malaking chance na ma-approve ka at maka-join ka rin po sa ating masayang group. And uh, thank you rin po sa ating uh, followers dito sa ating channel at even sa ating uh, Homebase Mom Diaries page. Sa mga nagpa-follow po dyan, marami pong salamat sa patuloy niyo pong pag-suporta sa atin sa ating channel. Marami pong salamat. So, almost 13,000 subscribers na po tayo. And yay! Thank you po, thank you. <laughs> anyway, so let's go back. Ayan, as I was saying, malaki po yung, ano, yung background uh, pictures. Ina pwede tayo mag-upload lang din dyan. Ito, nakita nyo yung image. Ayan. Kasi pagka uh, hover, hinover mo yung, ano, parang ginalaw mo yung mouse, mag makikita mo kung saan part pa pwedeng mag-edit. Okay, ayan. Ang size kasi is 1,500 and 2,500 pixels wide. So, i ano mo na lang, punta ka lang sa Canva, mag-custom dimension ka, tapos type mo yung size para makakuha ka ng actual size ng background kung saan mo i-edit yung background image. Okay? So, let's say ito, meron na kasi akong sample. Pwedeng ito, pwedeng ito. So, iba yung, ito na lang. Ayan, yung ginawa ko na lang na nauna. Ayan, click ko lang. Tapos, i-insert ko. Ayan na. So, nalagay ko na. And then, yung mga hindi ko kailangan, eto, kagaya nyan, simple lang naman kasi yung landing page na gagawin ko. So, kung kayo, sa tingin nyo, kailangan nyo yan, meron pa kayong ibang ilalagay na information, then, it's okay. You can add more. Pero, ang idea lang naman kasi, kapag landing page is, dapat hindi ma-distract yung mga mag enter ng information nila. Kasi baka mamaya, nalibang sila, tinignan nila yung ibang information dyan, nakalimutan nila mag-sign up, and then nag-out. Wala na, hindi mo na na-capture information. Dapat sa unang tingin pa lang, makot mo na yung attention nila to sign up. So, yun ang goal mo. 
to have them sign up, maging interested sila at in exchange for information, dapat uh, pag nag-sign up sila, bibigay mo rin sa kanila kung ano yung pinramis mo na ibibigay mo sa kanila kapag nag-sign up sila. Okay, so I hope nag-gets yung idea ha. So, dun sa mga hindi ko kailangan, tatanggalin ko na lang ha. Ayan. Delete. Oh, uh, okay. Ang tagal lang mag-delete. <laughs> ah! Okay. Delete. Pack. So, medyo matagal siya. Ayan. Marami kasi akong hindi kailangan dito eh. Okay. So, bibilisan ko na lang po ha. Kasi medyo matagal tong pag-delete ko. Ang haba ng form niya eh. Ayan. <laughs> Ayan. Tanggal. Tanggal. Fast forward ko na lang po ha. Alright, so na-delete ko na, nalinis ko na. Ito lang talaga yung kailangan ko. And kung gusto nyo, kunwari, hindi pa kayo sigurado kung ano yung mga details na ilalagay nyo, pwede nyo munang i-preview para makita nyo ano yung itsura nung may background na, ayan, at yung kung saan nakapwesto yung email address, kung gusto nyo baguhin, ganyan. Okay, so yan. So, balik. Tapos, babaguhin ko lang to. Uh, ano ba yung nakalagay sa landing page ko? Nakalimutan ko. <laughs> uh, for example na lang. Ah, uh, teka. Balik. Oops. Mm, home base mom diary. So, ganyan lang po kasimple gumawa. Yan. Tapos, subscribe and get 15% of your first order. Hmm, hindi naman ako nagalok ng ganyan. Okay. So, where do you want me to send the free guide. Ayan, in-emphasize ko yung free guide, di ba? <laughs> so, pwede nyo baguhin yung color. Ayan. Baguhin natin. Let's say white. Ganyan. Okay. Tapos yan ako. Uh, Isa center ko. Ayan. Pala. Pak. Oops. Ayan. To. <laughs> okay. Tapos. Okay. So, balik. Pwede kang mag-drag and drop pa ng mga ibang elements na kailangan mo. Let's say, gusto mo mag-add pa ng isang picture dito. Ayan. Lagi mo yung naghuhumiyaw mong picture dyan. O, pak. O, oh, diba? Ang ganda ka na. Lalagay ko to. Insert. <laughs> Ayun, lagay. O, oh, kaya lang nga, sa unang tingin pa lang, sa laki ng picture ko, nawala na yung email address na sa iba ba na. So, pwede naman na liitan mo na lang. Ayan, para hindi masyadong takaw pansin. Para isang tingin pa lang, nandun na. Nagigets yun ba? Isang tingin pa lang, kita na agad kung saan mag-fill out ng information. Hindi na kailangan mag-scroll-scroll pa. Ayan. Tapos, yung email address. Ayan. So, ang gusto ko dagdagan, nung, nung clinic ko yung email address, ayan, pwede na akong magdagdag kung first name, last name, ayan. Tapos, basta tandaan nyo ang email address, laging nandyan, hindi yan mawawala. Required yan. Tapos, kung gusto mong palitan yung subscribe, let's say, I want to get the free Kasi minsan ganyan yung mga client eh Hindi subscribe or hindi download now Parang I want to get the free guide now Yan, kaya capital natin Yan I want, ano ba? I, I want <laughs> the free guide now Yan, pa! Ayan, okay Tapos Uh, let's say, ayaw mo naman ang last name kasi masyadong mahaba eh. Manggaling ko na yung last name. Ayan, naging... Ayan, ito pa nga pala. Ayan, nakita nyo yung required. Di ba yung email address required siya? Naka-auto-check na siya. Yung first name, kung gusto mo, required siya. Ibig sabihin, hindi makiklik yung I want the free guide button kung hindi niya if you fill out yung first name. So, kailang, kapag nakalagay required, kailangan niyang i-fill out yung kailangan lagyan ng laman. So, kung gusto ko required siya. Yung last name, lagyan niya o hindi, okay lang. Ganon. O kaya, pwede naman tanggalin yung last name kung hindi naman siya ganun ka-importante sa'yo. But I want the first name required. Para kapag ka magpapadala ako ng email dun sa nag-sign up, eh mas, ano, parang personal kung i-address yung kanyang first name. Okay, dun sa style, pwede nating baguhin yung background nung button. Okay? O kaya, yung mismong form. Pwede mong baguhin pa rin. So, i-explore nyo lang po yan. Madali lang naman, pwede nyo namang i-undo or ulitin kung sa tingin nyo hindi nyo gusto yung changes na ginawa nyo. Ayan, okay. Ito yung sa button. So, kapag ka sa harap, white. Pero pagka hinover ko, nagiging black. Uh, black. Gag. Okay? So, kung gusto kong gawin niya na, let's say, uh, pink. Hindi natin, pink. Para girly girly. Save natin. 
yung text pala yung nabago. <laughs> Sorry naman. I am na. Carry bells na ngayon. Alright. So, <laughs> so kung basta ayusin nyo na lang. Pagandayin nyo na lang. Al alam ko, hindi ako ganun kagaling sa pagdi-design. Pero, pwede nyo namang explore na lang yan. Ayan, dito. Okay, balikan natin. Ayan, so... Dito lang po sa style, pwede nyo i-customize yung magiging itsura ng form nyo. I-explore nyo lang po yan. And, madali naman kasi kita mo na agad kung ano yung mga information na kailangan mo in case na you want to improve or you wanna change, you wanna add more colors, fonts, ayan, size. Nandyan na po siya lahat. So, yung button, tingnan natin, sa center ko, tingnan natin. Ito, palikan ko muna to. Kasi naging pink eh. Balik natin sa white. Okay. So, white na siya. Alright. So, real time naman siya nag-change. So, dito, as you can see, yung confirm confirmation message under the content tab. Ayan. Ito, yung... Yung kapag nag-sign up ka, meron kang confirmation text na lalabas. Okay. So, let me show you. Ayan. Success. You've been added to the audience. Ibig sabihin, parang confirmation na, okay, ah... Uh, Okay yung naging sign up mo, approve ka na, you're added na to the audience. So, parang ano lang, assurance na naging successful yung pag-sign up. So, kung gusto mong baguhin yan, nung eto, eto sa baba, baguhin mo lang. Welcome. Let's say, success, you've been added to the audience. Welcome to Home-Based Mom Diaries. Tignan natin. Welcome. Ayan na naman tayo sa pagtatype, eh, no? <laughs> so, welcome to the Home-Based Mom Diaries family yung inad natin na text. Kung okay na yan, isave mo lang. Pwede mo nang i-preview. Kaya, eto kung gusto mo. Ito sa taas kasi hindi ko pa nabura to. Ito yung parang logo. Pwede kang maglagay dyan or pwede mong burahin din yan. Burahin natin. Okay, itong image na to, ililipat ko. Ayan, lipat natin. Nakita nyo yung parang cross. Lipat natin sa taas. Sa ibabaw ng ano. Ayan, pwede ganyan. Nasa inyo na yung style nyo na lang. Pwede nga ibalik ko na lang. Mas gusto ko kanina. Ayan, pa. Ayan, tapos, yun lang. Uh, kung meron kang gustong i-add ng mga social media icons o video, pwede rin. Instead na picture, pwede namang video. Kasi dun sa aking landing page na sa website, instead na picture, video yan. Uh, kung gusto nyo mapanood, i-play nyo na lang po. Puntahan nyo yung aking website. Kung gusto nyo mag-sign up to get a free guide, just fill out the form. Okay? Ayan. So, i-preview na natin. Ito yung ating simple landing page na ginawa using MailChimp. Yan, tapos, tingnan natin kung center ko pa yung form, ha? Balikan ko lang. So, let's say this one. Let me see if I can put the form in the middle. Ito. Ayun, ito, ito. Block settings. Let's say, yun! Okay. So, nalipat ko na siya sa center. <laughs> So, nalipat ko na siya sa center. Ayan. Parang, I don't know. Okay. So, yun. Sabi ko sa inyo, di ba? Explore, explore nyo lang. Nakalimutan ko na kasi medyo matagal na nang ginawa ko to. So, yun. Napun under settings, napunta lang ako sa block settings, alignment setter. Alright. So, let's save it. And then, save and close. Pak. Ayan. So, syempre, kapag gagawa ka ng landing page, dapat... Ah, uh, yung ano, yung URL eto, tandaan mo, yan yung kukopyahin mo kasi ito yung isesend mo sa kanila. Ngayon kung you wanted to customize, i-click mo lang yung kanina, yun, ayan. Tapos, di ba, ako, ginawa ko ay uh, home-based mom diaries. Pwede mo namang baguhin. It's say, Sheena Santos. O kung ano man yung gusto mo, free guide, or ebook download, ganyan. Nasa sa inyo na pag-practice nyo. Save natin. Ayan. So, ito na yung aking customized URL for landing page. Tapos, kung uh, ako kasi, nakapag-create na ako ng mga audience. Yun nga, as I said, kung gusto niyo mapag-aralan yung pag-create ng audience, please do watch the other email marketing videos natin for MailChimp para mag-guide kayo. Ayan, kasi kailangan mo mag-assign ng audience na dyan. And yung name nung aking list ay Homebase Mom Diary. So, bago ka pa maggawa ng landing page, Please start creating list muna sa MailChimp. Yan. And then, you can also assign tags. Parang keywords na kung sino man yung magsasign up, they'll get this tag. Assign nyo na kung anong keyword yung gusto nyo para madali nyo matandaan kung sino yung nag-sign up. Yan. Optional naman yan. Tapos, ito yung audience ko. Save mo. Kung okay na. Cancel. Okay. So, ito po yung uh, preview ng ating simpleng landing page. Pak. O, oh, ayan. 
Yan yan lang. Okay, so magte-test sign na po tayo para makasure tayong gumagana yung ating uh, landing page. Alright, so first name, test email address, I want the free guide now. There! So, that's the confirmation message. So, it's working! Alright, so para tuluyan na nating magamit ang ating landing page, as you can see, naka-unpublish pa siya. So, make sure na ipapublish mo siya. So, by clicking on edit. And then, sa taas, makita mo yung button for publish. So, click nyo lang. There! Yay! Congratulations! Naka-publish na po ang inyong landing page. So, ikakopy nyo lang tong link na to. Either you shortened it using Bitly or kung ano man. Or just copy the whole thing kasi customized naman siya. Alright, so there you go. So, ito na po yung inyong landing page. Pwede nyo na po siyang ipadala sa mga uh, target contacts nyo na gusto nyo mag-sign up. And that's it. So, gumagana na po yung ating landing page. And as I said, napakasimple lang naman po nitong uh, pag-aralan. All you have to do is to practice it using your own MailChimp account. Yun na rin po siyang idagdag sa inyong email marketing knowledge and skill. So, I hope nagustuhan niyo po yung ating video for today. If you want more and if you have other suggestions, then please write it down in the comment section sa baba ng ating video at mag-subscribe kung hindi ka pa po naka-subscribe. Make sure to write down the word landing page. Para alam ko lang po kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito at nagugustuhan niyo po yung topic natin for today. And again, I'm Sheena Santos. In the meantime, eto po yung mga suggested videos natin dito sa channel na dapat nyo rin pong panoorin. Thanks again for watching and bye for now!